తెలంగాణలో ముందస్తు ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎలక్షన్ కమిషన్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మిజోరాంతో పాటే తెలంగాణలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని భావిస్తోంది సిఈసీ రావత్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సమావేశమైంది ఇటీవల తెలంగాణలో పర్యటించిన ఉమేష్ సిన్హా కమిటీ నివేదికపై ఆ భేటీలో చర్చించారు వారం పది రోజుల్లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలంగాణకు రానుంది ఆ తర్వాత ఎన్నికల తేదీలపై ఈసీ కసరత్తు చేయనుంది తెలంగాణలో ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది అక్టోబర్ రెండో వారంలో నాలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణకు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు మావోయిస్టుల చేతిలో చనిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే సివేరి సోమ కుటుంబాన్ని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు అరకు అభివృద్ధి కోసం సోమ నిరంతరం కృషి చేస్తారని అన్నారు చంద్రబాబు సివేరి కుటుంబ రాజకీయ భవిష్యత్తును పార్టీ చూసుకుంటుందన్నారం కుటుంబ సభ్యులు ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వడంతో పాటు విశాఖపట్నంలో ఇంటి స్థలం ఇస్తామన్నారు చంద్రబాబు అంతకుముందు మావోయిస్టుల దాడిలో చనిపోయిన ఎమ్మెల్యే సర్వేశ్వరరావు కుటుంబాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు పాడేరు వెళ్లిన చంద్రబాబు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో సర్వేశ్వరరావు చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు అనంతరం కిడారి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు ప్రధాని మోదీ ప్రతిష్ట రోజు రోజుకు దిగజారుతుందన్నారు తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ బీజేపీ హయాంలో ప్రచారం తప్ప చేసిందేమీ లేదన్నారు ఐటీఐఆర్ కోసం మూడేళ్లు తిప్పుకుని చివరకు మొండి చేయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేటీఆర్ కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు నేతలు కేటీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో వారు వన్ సైడ్ అన్నారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత నిజామాబాద్ లో పర్యటించిన కవిత కేసీఆర్ బహిరంగ సభ ద్వారా ప్రభుత్వం సృష్టిస్తామన్నారు టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు సిద్ధాంతాలు పక్కన పెట్టేశాయని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పుట్టిన టీడీపీ అదే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం అనైతికమని మండిపడ్డారు కవిత కాంగ్రెస్ టీడీపీల అపవిత్ర పొత్తును ప్రజలు తిరస్కరిస్తారన్నారు రవీంద్ర రెడ్డి ఇష్యూతో టీఆర్ఎస్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు కవిత టీఆర్ఎస్ కు ద్రోహం చేయాలనుకునే వాళ్లకు జనమే బుద్ది చెబుతారన్నారు ఎంపీ కవిత చేసిన మేలు మర్చిపోయే వాళ్లుంటారనే విషయం బాజురెడ్డి గోవర్ధన్ విషయంలో జరిగిందన్నారు బాజురెడ్డి చెబితేనే భూపతి రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి వచ్చిందన్నారు కవిత ఇక డిఎస్ విషయంలోనూ కవిత విమర్శించారు పదవులు కట్టబెట్టిన డిఎస్ ప్రజలకు ఏమీ చేయలేదన్నారు పదవులు రాని ఉద్యమకారుల్ని కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటామన్నారు కవిత ఎన్టీఆర్ కొడుకుగా పుట్టడం ఎన్నో జన్మల పుణ్యమన్నారు నందమూరి బాలకృష్ణ అనంతపురం జెడ్పీ కార్యాలయం ఎదుట ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఎన్టీఆర్ చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ తెలుగు ప్రజలు మర్చిపోలేరన్నారు బాలకృష్ణ హిందూపురం అనంతపురం నియోజకవర్గాల్లో బాలకృష్ణ రెండు రోజుల పర్యటన ముగిసింది హిందూపురం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టిన బాలయ్య అనంతపురంలో డిజిటల్ లైబ్రరీని ప్రారంభించారు ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి పెద్దపీట వేస్తుందని దానికి అనుగుణంగా నేటి తరం యువత కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా అనంతపురంలో డిజిటల్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా అనిల్ చంద్ర పునేతాను నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుత సీఎస్ దినేష్ కుమార్ పదవీ కాలం రేపటితో ముగియనుంది దీంతో తదుపరి సీఎస్ గా అనిల్ చంద్ర పునేతాను నియమిస్తూ సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అధికారి పునేత రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ గా కెరియర్ ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ గా ఉద్యాన శాఖ కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ గా పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది శాఖలను ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగాను పనిచేశారు ప్రస్తుతం భూపరిపాలన శాఖ ప్రధాన కమిషనర్ గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖాళీగా పోతున్న ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో ఎన్నికలు జరిపేందుకు ఈసీ కసరత్తు మొదలుపెట్టింది ఉపాధ్యాయ పట్టభద్రుల కోటాలో ఎన్నికైన ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీల పదవీ కాలం వచ్చే ఏడాది మార్చితో ముగియనుంది తెలంగాణలో మూడు ఏపీలో మూడు స్థానాలు ఖాళీ కాబోతున్నాయి ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా అక్టోబర్ ఒకటో తేదీన ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయనుంది నవంబర్ ఆరో తేదీ వరకు అర్హులు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం కోరింది జనవరి ఒకటి జాబితా విడుదల చేస్తారు అభ్యంతరాల స్వీకరణ పరిశీలన అనంతరం ఫిబ్రవరి ఇరవయో తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేస్తారు కంటి వెలుగు చీకట్లు నింపుతోందా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వైద్యాధికారుల నిర్లక్ష్యం పంతొమ్మిది మందికి శాపంగా మారింది వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన పంతొమ్మిది మందికి హన్మకొండలోని ఓ ఆసుపత్రిలో శుక్లాల చికిత్స చేయగా పంతొమ్మిది మందికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది దీంతో వారిని హైదరాబాద్ లోని ఎల్వీ ప్రసాద్ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఐదు వేలు అయ్యే ఆపరేషన్ కి రెండు వేలకే చేస్తుండటంతో నాసి రకం వైద్య పరికరాలతో ఆపరేషన్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి వైద్యుల నిర్లక్ష్యంపై బాధిత కుటుంబాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి